，我努力这么久，我不甘心就这样放弃。你可以再给我多一次机会，重新表演一次。我是你亲弟弟，一起长大的亲弟弟。姐，你不要，你不要叫我姐。这小朋友有惊喜，我相信没有人不认同吧。大家好，我是傅少鹏。少鹏，你贵天爱负责。天爱老师，多多指教。以后叫我天爱姐。杨玉、小敏，以后你们跟着怡婷姐好好学习。怡婷姐好，欢迎加入资艺大家庭。想你的，他是你的新经纪人，三届时候林飞，终于有幸目睹你的风采，以后就麻烦你了，一定。他想演的那个角色我看过了，我很期待看他会如何诠释。我关心雅白手起家，从来不怕人家知道我的出身背景。像你这种靠男人、靠玩弄手段的女人，永远不会是我的对手。第一次看你现场演出，演得真的很好。关心雅这个角色，非你莫属。我没有在演，这是真的我。我跟那天在你家看到的那个你完全是两个人。你在家里遇见的也是真的我。关心雅是林飞，林飞就是关心雅。今天晚上七点，我们有约。总裁亲自来提醒，我怎么敢忘记？需要当你的司机吗？不用，我今天下午还有一些工作要处理，晚上餐厅见。好吧，祝你今天工作顺利。你也一样最近接到一出新戏，想说提早进公司做点功课。你来，接到工作了吗？还没，不过等一下怡婷姐会带我去一个市井。你不用担心哦，怡婷姐超能干，保证可以帮你争取到一个好角色。
。我跟你说、哦，他之前帮我接了一个电影角色，虽然只是个小小的配角，戏份不多，可是却是举足轻重的最强绿叶。这个角色呢，他不太会读书，可是很讲义气，又很会打，所以啊，他的老大非常的看重他。最后，他为了拯救他的老大，牺牲了自己的性命。你知道他是怎么死的吗？在一个夜黑风高的夜晚，小弟跟老大正在躲避仇人的追杀，他们逃到了一条死路，发现墙边有一个缺口，刚好够一个人通过。就在他们准备逃跑的时候，仇人追杀过来了。小弟当然是让老大先逃啊。他自己来不及逃，来不及逃，他他就挡住那个缺口，让子弹一箭，啪啪啪啪，呃呃呃呃，壮烈牺牲，精不精彩？我为了演活这个黑社会小弟，我花了三天三夜的时间，恶补海内外知名的黑帮电影。最后，我选定了《我是教父》里面那个托尼的角色，当做我的学习样板。我相信大哥是绝对不会做出对不起我们的事的。有饭，一起吃；有错，一起扛；有仇，一起帮。哎，那个，你要接下一句，这场戏才可以做 ending。其实我没有看过这部电影。嗯，你刚刚说我是教父的时候，我还以为是关于一部教师的电影。嗯，这部电影这么经典，你没有看过？我对电影没什么兴趣，就连最近的 Marvel 系列我都没看啦，更何况是那么久以前的电影。你不喜欢看电影？那，那你为什么要做演员？哎，总裁早！进那么大礼，最近看军教电影吗？呃，我先去忙了，加油！总裁，请你吃，我亲手做的。没想到我们公司的新人，除了会演戏之外，还会做早餐。谢谢你，我吃过了。你自己吃吧，我特地选用芝士火腿，没那么容易坏。等你饿了才吃，好不好？好吧，谢谢你。怎么样，台词都背好了吗？嗯，台词有点长，我有点记不住。啊,啊。我的意思是，我背了一整个晚上，没问题的。认真一点，一般上第一次试镜的经验会直接或间接影响你以后试镜的表现，明白吗？明白了。嗯，比较好看。你一天爱少鹏，去娃娃试镜啊？对啊，你也是。是啊。哎，说不定这两个小的第一个作品就可以合作了，到时候叫少鹏多多关照我们家小米。你们要加油。嗯。一起加油！来了，有信心吗？还算可以吧，背了一整晚的台词，应该不会忘记。放轻松，当做普通的练习就行了。邵鹏，啊，我是。你看一下新的台词，十分钟后轮到你。新的台词。那我昨晚说到的，那个就不需要了。等一下就跟着这个表演就好。怎么样？新的剧本有没有比昨天的困难？嗯，是比较长一点，不过还好。卡星临时更换内容是常态吗？你还没有遇过导演在开拍之前才临时决定要修改整个内容，这样大家岂不是鸡飞狗跳？所以你才要随时做好准备啊。遇到状况的时候才可以随机应变。江小敏，轮到你了，准备好了。为什么？你为什么要这样对我？对不起。
是我一时控制不了自己的感情。你知不知道你这样做，造成有多大的伤害、伤害、伤害？你告诉我，你告诉我该怎么做才可以弥补这一切？弥补不了了，你。你根本就没有，没有顾虑过我的感受。对不起，我不应该为了一时的新鲜感，忘了我们之间有过的快乐。我会跟他断绝关系的，你相信我。太迟了，这一切都太迟了。你走吧，我不想看到你。我们结束了。你不要跟我走。我知道我错了，我错了。我发誓，我再也不会做对不起你的事了。你再给我一个机会，我会改的，我真的会改的。我真的不想再看到你。下面表现得很好。他只是有点小紧张，所以才没有发挥好。我不想冒这个险，抱歉。对不起啊，天海姐。对于刚才的事情，你有什么想法？我真的有努力，我昨晚都没睡，背了一整晚的台词，怎么知道他们会临时换台词？换了台词又怎么样？简单的造成了我最大的伤害，你都背不好。刚才算是什么表演？情绪乱七八糟，完全不走心。那是因为我还没融入那个角色，我需要多一点时间来做功课。拍摄现场千变万化，每一分钟都可能换台词、换内容，这是常见的事。你以为每个人都会给你很多时间慢慢去准备吗？对他们来说，直接把你换掉更省时间。一个好演员，背好台词是基本工作，临场反应也很重要。当你碰到这样的情况的时候，最重要的是要镇定、冷静。台词要活记，不能死背，这样情绪才可以融入到角色里面。知道了。我知道你已经很努力了，可是你一定要想办法。当你遇到这样的情况的时候，你不会乱了阵脚。这次的失败，就当做上了一堂课吧。你们果然在这里，刚才还以为约你们一起吃午餐，怎么那么早走啊？试镜之后我们就走了，怎么样？顺利吗？小敏她幸运，试镜经理说虽然技巧不太纯熟，但是正在情感丰富，角色拿到了，恭喜你，谢谢天爱姐。哎，邵鹏你呢？哎呀，还以为你们两个人可以一起拿到角色，互相扶持，但是没关系，这是每个新人必经的道路之一。加油啊，不要气馁，看好你。谢谢你，依婷姐。那好，我不打扰你们了，要出去跟小敏安排一些行程，你忙你的，加油。对不起啊，天海姐，丢了你的脸。你没有丢我的脸，其实刚才怡婷说的是对的，这是新人必经之路，你要继续努力。少鹏，你真的很有潜质，不要放弃。你真的觉得我行？只有你有资格回答这个问题。如果你认为你可以，你就可以。那好，我一定会争气，不会让你失望的。我相信你，走。嗯，平常化妆十五分钟。今天居然一个半小时！哇，姐，姐。
今晚别回来了。皮痒欠揍啊你！我给你准备好的晚餐已经放在厨房里面了，你自己弄回来吃。别担心我，哎，我觉得外套是多余。回来回来，喂，姐别穿外套了。穿外套进可攻退可守，拿回来。哎呦，姐，相信我，我是男人。真的可以吗？不会太夸张吗？不会，人家等很久了，快去。随便随便哎，为了开心一点啊，必要的时候再主动一点呢准备拍下一场，林飞姐，麻烦你去补补妆，我们准备好了就去叫你。好，林飞姐，你的咖啡。哎，林飞姐，所以那个 Aaron 是不是真的跟 Emily 在一起啊？你们上一部戏有合作，你应该知道一点内幕的，对吧？试一下嘛。你是化妆师，在化妆的时候应该少说废话。公司花钱请你来，不是让你在工作的时候说三道四的。好了。Hello， 你这个贱女人，竟敢玩弄男人的心，我一定让你不得好死。你是谁？你在胡说八道什么？不得好死，不得好死。你。小姐有预约吗？啊，到了。不好意思，我迟到了。没事，是我找到。来，谢谢。不客气。你刚才走进来的时候，有没有发现有人在看你？别当经纪人了。当艺人吧，老板，你这是在调侃我吗？跟你开玩笑的。你是知意的王牌经纪人，怎么可以浪费你的才能呢？话说回来，你加入知意这么久，我都没有机会好好跟你谈一谈。希望这顿晚餐不会来得太迟。哎 c h e e s 希望我的表现没有让总裁你失望。你的表现没什么可挑剔的。你在公司的业绩独占鳌头，帮公司赚了不少钱。我是寿星员工，为公司付出实力，一点也不为过。谢谢。我点了这里最有名的牛排，不知道合不合你胃口？是三分熟吗？开玩笑的，我不挑食。吃吧。你是独生女吧？为什么会这么问？感觉你的个性独立又好强。应该是独生女。没有人跟你说有弟弟的姐姐也同样独立好强吗？你有个弟弟，那你父母亲是从事什么行业？他们去世了。对不起。没关系。我妈是公司老佛爷，这一点你应该知道。但不知道你有没有发现，我是水母性的。为什么会这样呢？我是来自单亲家庭，我连我父亲长得什么样子，他是谁，我都不知道。你没有问过老佛爷吗？小时候我有问过，结果狠狠的被我妈打了一顿。从那天起，我再也不敢提起那件事。我相信我妈和我爸，一定发生了一些不愉快的事。既然他不想提起，我也不想刺激他。好了，别说这些了。你加入自己这么久。跟同事之间相处的怎么样？还不错，虽然还不至于相处愉快，但至少是相安无事。其实我个人比较喜欢同事之间有良性竞争。
毕竟有竞争才会有进步。你是指我和天爱？天爱的个性比较直，说话直来直往，有时候会无意中得罪人。不过他绝对没有恶意的。如果他之前说了一些不好听的话，得罪了你，希望你别放在心上。他向你投诉我？你别误会，他没在我面前提过你的事。我看得出你们俩的性格不一样，处事上有点摩擦，是在所难免。只要一人让一步，就可以避免纷争。这番话不是针对你，我也会找天爱谈一谈。毕竟你们俩是我的得力经纪人，我希望你们可以和平相处，帮志毅走向国际。我听懂了，你放心，大家都是成熟的人，做事情自然会拿捏分寸。我就知道我没看错人。无论如何，你加入志毅，我真的很高兴。Cheers。Cheers。不好意思，接个电话。是飞姐。喂，婷婷，你快来，快来救我！我飘着，就在前方。刚刚到底发生什么事？我好像又被跟踪了。这不是第一次。先喝一口温水吧。发生那么严重的事情，为什么不第一时间通知我？我一开始以为只是普通的骚扰电话，我以前也曾经接过这种电话，只要对方失去新鲜感，就不会再骚扰我。可是这一次。真的觉得很不安。你会不会是因为太过投入角色，所以才疑神疑鬼？我真的是觉得不对劲，才会找你们商量。你想想，你们跟人有过节，或者得罪过什么人，你自己没有察觉到？我除了拍戏，就是待在家，很少出门，在片场。也没有什么特别的事发生。好了，别再想了，好好休息吧。要是你再接到恐吓电话，马上通知遗体，我们交给警方处理，好不好？刚才一路上你都不说话。在想林飞的事。嗯，是啊，我始终觉得林飞他应该又是入戏太深，再加上拍摄被仇杀的戏份，所以才会疑神疑鬼。我也是这么认为。林飞处事待人还算不错，不会得罪人，你别担心了。说的那么容易，艺人有事，当经纪人的会不担心吗？辛苦你了。本来想好好请你吃顿饭，聊聊天。没想到就这样被破坏了。餐厅的招牌甜点正 chocolate mousse， 你都没有机会尝试到。chocolate mousse 想吃的话，随时都可以吃到吧？那你又怎么知道我是喜欢吃巧克力的呢？一般女生对巧克力应该是没有抵抗力吧，不是吗？如果送礼物的话，送巧克力肯定是最安全的礼物。那你肚子饿吗？不如我们去吃点夜宵。刚才的主餐你连一半都没吃。看起来一整天都还没吃东西的人应该是你吧？夜宵就免了，不介意的话，这个请我吃吧。如果你不介意的话，拿去吧。拜拜。晚安。喂，怎么那么有空打电话给我、啊？收工了吗？厉害吧？工作人员说，没有你这个最强经纪人盯场，压力没那么大，工作效率自然提高喽。好啊，那我从此以后都不出现在现场，这样可以了吧？
。哎、欸，不行，你还是要尽量陪我。可以，郭大小姐开口，我随传随到。啊、对了，我刚刚算过了，我现在广告拍完了。电影还有市场就杀青，现在手上就只剩下一部电视剧。你再帮我看看我的空档还可以接什么工作吧？你可以不要那么探险吗？有空档的话就争取时间多休息。你皮肤变得越来越差了。现在是非常时期，赚钱比较重要。哎，不收我了，赶快告诉我你今天的约会怎么样啊？什么约会？不过是一个普通的晚餐而已。你有没有约好下一个普通的晚餐？没有，只说了下次再约。下次，下次什么时候？皇帝不急太监急。哎，方小姐，你不是十八岁的小妹妹，你已经是一个三十一岁的阿姨了。你才阿姨耶！这世界上有多少三十一岁的女人还没嫁出去的，你知道吗？而且大部分事业有成，身价可好。是没错，但你不结婚也可以找一个对象啊。什么时候轮到郭大小姐你为我的终身大事操心啦？哎，我告诉你啊，在公司上你是我的经纪人，在情感上让我做你的经纪人。好啊，如果你真的成功把我嫁出去，你要分多少利润？一分钱都不用，我叫你幸福快乐就好了。好感动哦。不过我们八字都还没有一撇，都不知道他心里在想些什么。如果他真的对你没意思的话，那干嘛还要约你吃饭、送你巧克力，对吧？啊，你自己好好想想啊。我是觉得他真的还不错。我希望你可以把握住好对象。好了好了，长气，早一点去休息吧。明天早上有一个专访，记得吗？记得，上午十一点海景餐厅嘛。可是我明天早上十点有一个会议，可能赶不过去。没事，明天只是一个小专访，可以应付的。确定，确定方大经纪人，我只在乎你明天在会议上要帮我的下一个代言谈一个漂亮的价钱，那比较重要。喂，方一婷，我从那个时候开始就利用空档时间看了很多的书，看了很多的电影，努力提升自己。难怪现在看你演戏、感情戏都演得丝丝入扣的。不过有人说过，一个演员的演技发挥往往会被现实生活影响。你上一部戏饰演了一个被抛弃的离婚女人，演技大受好评，正好是你跟富二代 Louis 分手的那段时间。这两者之间有关系吗？我的确为这段感情付出了很多，甚至还想过为了他放弃演艺圈。你是当红阿姐，这样做值得吗？当你觉得值得，那就值得喽。不过，我们也已经是过去式了，就当做有缘无分吧。我有个台湾朋友之前跟我提过，你在出道前曾经有过一段论及婚嫁的感情，是真的吗？哦，你朋友一定是看到台湾的八卦杂志吧？我那个时候连肚子痛去看医生，都被写成是因为怀孕去看妇产科呢。所以是没这回事。<笑>当然没有啦，清风。好久不见了，都好吗？还好。怎么会突然来新加坡？来公干吗？我只是过来办点私事，过几天就回去了。有什么不熟的地方都可以问我。我在这里这么多年了，都是半个新加坡人了。其实，其实我是想问你啊。可不可以？怎么啦？说话吞吞吐吐的，有话就直接说吧。是不是发生了什么事？是是关于小雨的
。小雨，小雨怎么了？海底的水晶宫里呢，住着一位美丽的琉璃公主。一天呢，公主游出海面，看到了一艘豪华的游轮驶过，她一眼呢就爱上了游轮上的王子。突然，一个大浪袭来，游轮翻了，王子被抛入了大海。小公主急忙救起了王子，将他放在了沙滩上。为了能再次见到王子，小公主以失去说话的能力救了。不知道吧？这样也好，反正我也只是一个不负责任又失败的生母。就让小雨认定太太是她唯一的妈妈吧，没必要让她知道这件事。你别责怪自己，你知道吗？小雨从小就很乖，很开朗，很爱笑。所有的亲戚朋友都给她取了个外号，叫向日葵。因为有她在的地方，就会有阳光和欢笑。刚才你也看到了，即使她知道自己生病了，也还是笑嘻嘻的过日子。其实我和我太太一直都很有默契。没有在他面前提及过你，可是缘分就是这么奇妙的。有一次，他在电视上看到你，就一直说你是最漂亮的演员姐姐。从此以后，他就变成你的粉丝，你所有的作品，他都没有错过。可是，怎么会就突然得了肾病呢？台湾的医生都没有办法给出一个肯定的答案，只说有可能是隔代遗传。后来我听我朋友说，新加坡有个肾脏科权威，我就马上带小雨飞过来新加坡做个详细的检查，看看有什么办法可以治疗。说件事情让你笑一笑。本来小雨并不想过来的，我就哄她说：“国瑶阿姨在新加坡，说不定有机会可以看到国瑶阿姨呢。”结果，她就马上冲去收拾书包，说：“快点过来了。”她那么喜欢你，如果你过去看看她，她一定会很高兴的。我没脸见她。你别说这样的话。如果你去看他，跟他说说话，对他来说是一个很大的不误。还是不了，我怕我控制不好自己的情绪，等一下说错了什么，让他起疑心就不好了。不会的，瑶瑶。我还有事，我要先走了。瑶瑶。相信瑶瑶啊，我好不容易帮你接了一个可以发挥的角色，你现在跟我玩怀孕，你到底是烧坏了哪一根筋啊？我算过了，还有一个半月就杀青，肚子不会大那么明显。好厉害，真的很懂得计算。那接下来的八个月怎么办？你要坐在家里喝西北风吗？哦，还是你认为我可以帮你接一个孕妇的角色，让你从怀孕三个月养到孩子出生为止？小瑶，你是纯情玉女，要是这个消息传出去的话，你不止形象全毁，你的事业也会垮掉，你明白吗？我就是明白，所以才先找你商量啊。商量什么？你不要告诉我你打算把孩子生下来。嗯
你真的决定了？这就是我家，你就在这里安心住下来吧。近期，我怎么觉得他长大的好快？看他是不是长得很像我？我订了机票，今天下午三点。这么快？我已经多给你一个星期的时间。真的只能这样吗？你自己亲口答应我的，你忘了吗？我没有忘。舍不得，难道你又舍得放弃你自己辛苦建立的事业吗？我真的好没有，好自私。这只是暂时性的，你一定可以和小雨再相聚。相信我，这个决定不只是为了你自己，也是对小雨最好的安排。照顾着他，你要平安健康，知道吗？妈妈爱你，妈妈永远爱你。给我吧。我一定会把他平安带到台湾。大早吃沙拉，那么清淡呢、啊？清淡才健康啊！哎，那我也给你准备了一份礼尚往来，谢谢你的晚餐。这餐盒，那是你自己的餐盒，你不认得了。那天晚上在你车上的时候，你给我的啊？对对对对。我觉得你应该要吃一些增强记忆力的食物才行。那、啊、请问方医生有什么食物你可以推荐的吗？嗯，猪脑，以形补形。你的意思是说，我的脑是猪脑？<笑>是你自己对号入座。好了，吃多一点高蛋白质的食物也可以。好吃吗？那好了，吃多一点高蛋白质的食物也可以。好吃吗？哎呀，不错，好吃。<笑>好吃不愧打开来吃。然后好呗。早，嗯，怎么了？不舒服啊？嗯，头也痛
。珍妮姐啊，你曾经当过我的经纪人，你真的不知道那个男人是谁吗？哪个男人啊？跟我交往过的那个男人。这个问题你已经问了我好几次，我真的不知道。如果连你都不知道，那还有谁会知道？你问过国语吗？问过了。可是他说，当时整间公司都不知道我在谈恋爱，所以没有人知道那个人是谁。其实这件事情已经过了那么久，你又何必纠结于此？老天让你忘记这段回忆，一定有他的理由。我也不想。可是最近我一直做梦，我梦见我跟他一起吃饭、看电影、一起出国旅行，有好多好多甜蜜的回忆。我感觉。我很爱很爱他，可是就是想不起他是谁。有什么事不能在办公室说？是不是哪个艺人出了问题？天爱，那个秘密就快瞒不住了。天爱，是不是记起了什么？只是一些零碎的片段。说不定哪一天他睡醒了就会记起来了。你不打算把真相告诉他吗？当年你跟他分手是被老佛爷逼的。让他知道，对他有什么好处？那如果有一天，他真的记起以前的事，会有什么样的局面？也许他会更伤心，也许他会更恨你。我现在唯一能做的，就是让他一无所知。这才是保护他最好的办法。只要他开心幸福，怎么样都无所谓。那他说了什么？就跟上次一样，说我是什么勾引男人的妓女，很快下地狱之类的。这样下去不是办法，我觉得我们应该报警处理。你可不可以先来片场接我？我还有几封重要的 email 要回复，要不然这样吧，你找个人陪你回家，然后我在你家等你。好吧。嗯，拜拜。
着最初依旧散去，命运还是不承认。